Este, acaban de entrar 250 ambulantes de los ocho locales que tenemos, de ese segundo local que estamos inaugurando. De un universo de 3.000 ambulantes, hemos empadronado 1.800, de los cuales están siendo reubicados ya 1.200. Estamos inaugurando esta publicidad, lo estamos acompañando justamente a todos estos ambulantes para que sean formales y sean emprendedores y comience el camino a la formalización. Información en vivo desde la cuadra 3 de la avenida Luna Pizarro, donde hace semanas a esta hora observamos a cientos de comerciantes ambulantes ubicados en toda esta importante avenida de la Victoria, ofertando sus diversos productos. Sin embargo, tras la orden de reorganización, justamente ya no se ve este panorama y lo que hemos observado hoy es la inauguración del segundo local que antes operaba como estacionamiento de vehículos y ahora se ha dispuesto para que los comerciantes ambulantes que trabajaban en la feria mañanera tengan un espacio, hay que decirlo, en el piso, como si estuvieran en la calle, pero en realidad en un local. 250 eh, comerciantes han sido reubicados en este punto y el alcalde Rubén Cano nos precisó la data de los informales que operan en La Victoria. Escuchemos. Este, acaban de entrar 250 ambulantes de los ocho locales que tenemos, de ese segundo local que estamos inaugurando. De un universo de 3.000 ambulantes hemos empadronado 1.800, de los cuales están siendo reubicados ya 1.200. Estamos inaugurando esta publicidad, lo estamos acompañando justamente a todos estos ambulantes para que sean formales y sean emprendedores y comience el camino a la formalización. Ahora, ¿cuáles digamos, las condiciones que han tenido los comerciantes ambulantes para estar en este lugar que antes entendimos, entendemos operaba como un estacionamiento? ¿no? Eh, porque algunos hablaban del derecho de piso que se cobra entre 4.000 y 5.000 soles, que es algo pues, para muchos inaccesible. No, eso es totalmente falso. Eh, son cosas que... Acá no cobran eso. Acá se cobra 450, este es uno de los locales que paga 15 soles, pero tenemos locales que pagan 10 soles. Diarios. Pues, diarios y 5 soles. Y si no pueden pagar el mes, lo pagan diariamente. Diar... Le damos todas las facilidades. Sabemos que el emprendedor vive el día a día y si no trabaja no puede llevar un pan, un pan a su hogar. Entonces le damos la facilidad, somos comprensibles. Es más, lo formalizamos, le damos su licencia al toque y no le cobramos ni un solo sol como municipalidad. Le acompañamos en el procedimiento de formalización, le hacemos sujeto de crédito, lo capacitamos, le ayudamos en el crecimiento. Sabemos si nosotros entendamos, si, si el gobierno, los políticos, entendían, entendiese que... Si, comprendiese que toda esta fuerza emprendedora lo podemos canalizar, lo podemos capacitar, el país es otra cosa. Nicolás, conversamos con los comerciantes que ahora están reubicados en este local denominado Copacabana y muchos de ellos nos comentaban pues que no es la misma venta en un local como en la calle, donde hay el alto tránsito de vehículos y de personas que al momento de ver el producto inmediatamente lo compran. Sin embargo, están respaldando este apoyo para poder ordenarnos. Algunos incluso también mencionaron que el precio de la garantía que asciende a 450 soles es muy alto para sus posibilidades. Vamos a escucharlos. Nosotros estábamos ahí luchando en la calle para salir del día a día. Usted sabe que esta, la pandemia que vino nos malogró a todos los comerciantes. Estábamos en Gamarra, cerramos. Yo tenía dos tiendas en Gamarra, cerré las, las dos tiendas por motivo que... Se excedieron también los... los dos tiendas cuánto le cobraban de alquiler? El alquiler del stand nos cobraban 300 dólares por cada stand. Y ahora, y como siempre, no, no nos gusta este, quedarnos atrás, nos gustaría salir adelante. Se vio obligado a salir sí, como ambulante. Como ambulante en la calle. Ahora nos, están, nos han dado un espacio, como usted lo ve acá, y estamos ofreciendo nuestros productos. Como lo ve, ahorita por invierno estamos vendiendo ahorita unos yogures de... De niña, ¿no? Que está saliendo bastante. ¿Ustedes los confeccionan? Sí, nosotros mismos lo confeccionamos acá y... ¿Y lo venden por mayor y por menor? Por mayor y por menor acá. Acá lo conseguimos todo. Ahora, entiendo que les cobran diario 15 soles aquí el alquiler del espacio. ¿Le parece usted coherente? ¿Le ayuda? Sí, ahorita nosotros, este, por el espacio, claro, nos estamos algo un poco excesivo. Porque les digo que estamos en la calle, ahorita nos estamos iniciando acá, debería ser un poco menos. Y aparte nos están diciendo para que no, este, la garantía también. ¿Cuánto le están pidiendo de garantía? La garantía nos están cobrando 450 y el alquiler 450. Antes estaba en las calles, ahora quizás en un local un poco más segura, ¿cómo se siente? 
Bueno, estamos acá en el local, pero no es como en la calle que se puede vender. En la calle sí se vende bien. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente transita. Claro, claro. Y vendemos, se exhibe, aunque sea un pedacito, pero se vende bien. ¿no? ¿Pero Llega... usted es consciente de que eso genera desorden, congestionamiento vehicular, incluso también los, los actos delictivos? Pero sí, nosotros empezamos a salir en la mañana, no en, de día. no. Solamente hasta las ocho, ocho y media estamos. ¿ya? Eso es todo. De ahí ahora estamos acá, nos se han reubicado. No nos han reubicado. Se han alquilado ellos un local y estamos acá, pero lo, lo que nos están cobrando es 450. Mensuales, ¿le parece a usted muy alto? Sí, para empezar sí. Está, ¿Por qué? Porque no se vende acá, apenas estamos vendiendo poco, la gente no conoce. Entonces, aparte de eso, que nos pide también un inicial de 450, ¿no? ¿Ya la pagó usted? Por el momento no, pero nos están cobrando, nos están exigiendo, ¿no? Porque si no, también nos van a sacar. Bueno, Nicolás, todavía hay un universo de 1.200 comerciantes ambulantes que no se han empadronado, que no están, eh, digamos, apoyando esta reubicación y justamente se pide, a, bueno, por parte de la municipalidad, que se acerquen al municipio de La Victoria para que puedan ser empadronados y ubicar un espacio donde puedan comercializar sus productos sin utilizar la vía exitosa. pública. Una gran problemática que todavía tendrá muchos meses, incluso años, para ser solucionada. Información en vivo para Éxitos en Lima, 95 punto cinco.